कैसिनो अभिजान नजरदारी अनेक एमपीरा अने रही है आत्मगोपने कैसिनो बंदे आगे पुलिस के चिठी दिए स्वराष्ट्र मंत्रणालय दाबी करनी आवी लीग धोआ तुलसी पता बोलें ओबायदुल कदर विएनपिर पापिया के ग्रेफ्तार करते गलो पुलिस कैमर आलापे रोहिंगा परिचय नहीं सूचर मिथ्याचार प्रधानमंत्री शेख हासार निर्देशे सरकार और दल सर्वस्तरे चलते शुद्धि अभिजान घोषणा दिए अन्यायी दुर्नीतिबाज को छाड़ देवें ना केंद्रीय छात्रलीगर सभापति साधारण सम्पादक के पद सर दिए अभिजोग पवार संगे संगे बुधवार ग्रेफ्तार होबलीग ढाका महानगर दक्षिण के सांगठनिक सम्पादक खालेद महमूद भूया ग्रेफ्तार जुबलीगर नेता नामधारी जी के शामीम और कृषक लीगर नेता मोहम्मद शफिकुल आलम फिरोज के शुक्रवार जुक्राष्ट्र उद्देश्य रवाना हार आगे दिन ए विषय कैकट आईनशृंखला रक्षाकारी बाहन प्रधान संगे बैठक करें प्रधानमंत्री ए समय प्रधानमंत्री स्पष्ट भाषा कैसिनो जुआ मदक टेंडारबाजी और सन्सर संगे जड़ित बिुदे कठोर व्यवस्था नवर निर्देश दें अपराधी जत बड़ गडफादर हूं ना क्या चलमान अभिजान अब्याहत रखार निर्देश दिए प्रधानमंत्री बनें मदक अनियम दुर्नीत चक्र ना भांगा पर्यत अभिजान चलो ए बेपारे जान को आपोष ना हमें अनुपस्थित थे जानता कन्टिन्यू कर सचिवालय आवी लीगर साधारण सम्पादक और सड़क पर सेतुमंत्री ओबायदुल कदर ए तथ्य जानिए बनें निर्क पथे रवाना हार आगे विमानबंदर एम निर्देशन दिए गे प्रधानमंत्री अभिजान शुरू पर क्षमत दल अनेक नेता गा डाका दिल कारो कारो ऊपर नजर रखा हो जानिए एखने कारो संगे को आपोष व छाड़ देवार प्रश्न नहीं जाना गया है यलिकाय रही है आो अनेक राघव बोवाल जर शीघ्र ही ग्रेफ्तार होते नजरदारी रही सबक मंत्री एमपी और बर्तमान एमपिराव प्राय एक हजार जन तलिका नहीं सारा देशे मठे नेमे आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन सन्स चाँदाबाजी दुर्नीति मदक जुआ टेंडारबाजी सह विभिन्नधरणे अपराध अपकर्म अभिजोग रही है तलिकाभुक्त एसब नेताकर्म बिुदे सारा देशे चलमान अभिजान वितर्कित अनेक नेताकर्मी इतिम्य आत्मगोपने गेन प्राय एक बक्तव्य रेखे सचिवालय ष्ठमंत्री असदुजामान खान कमालो गडफादार ग्रैंडफादार राघव बोल कि नहींपराधी चीनी अपराधी जी होक ताके आईने आवत नहीं आसब एक प्रश्न जवाब जड़ित संसद सदस्य राव से आईने आवत चले आसबें कई राघव बोल कि आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन तलिकार भित राजधानी कैसिनोते अभिजान कैसिनो परिचालन करी दुर्नीतिबाज टेंडारबाजर ग्रेफ्तार सह अभिजान चालान होना गया है एल जी आर डी गणपूर्त सड़क और जनपद अधिदप्तर शिक्षा प्रकौशल अधिदप्तर इंजिनियाराओ टेंडार बाणिज्य बड़ अंक भाग पान ग्रामीण अवकाठाम निर्माण बसिभाग क्च वास्तवान करें एल जी आर डी रास्ता घाट ब्रीज मेराम ना कर बसिभाग बिल उत्तोलन होम अभिजोग रही है जड़ित टेंडारबाज और इंजिनियारों तलिकाय नाम रही है एचड़ा टेंडारबाजी और चाँदाबाजी टार भाग पान जुबलीग स्वेच्छासेवक लीगर नेतारा और किस एमपी ए कारण उपजिला पर्या दुईश थ तीन सौ कोटी टाक बरद्द देव हम क्या क्ज कि है ना सब ही लुटपाट ये किद जेते ना जेते ही बेहाल अवस्था है रास्ता घाटर दुर्भोग पोहए साधारण मानूष कैसिनो बंदे आगे पुलिस के चिठी दिए स्वराष्ट्र मंत्रणालय राजधानी कैसिनो जुआ खेला बंदे स्वराष्ट्र मंत्रणालय पक्ष बचर आगे पुलिस के चिठी देवा हो चिठी देवार पर अभिजान चालानी बाहन उल्टो आईन श्रृंखला प्रयोगकारी संस्थार सदस्य निरापत देदार्से चलते कैसिनो एचड़ा क्रीड़ा सामग्री और मूलधनी जंत्र मिथ्या घोषणा दिए कैसिनोर जो विदेश के आना हो रुलेट पोकार टेबिल और स्लट मेशिन गत सप्ताह आवी लीगर केंद्रीय कार्यनिवाह कमिटी बैठके जुबलीग नेत क्षोभ प्रकाश करें दलियों सभानेत्री और प्रधानमंत्री शेख हासा एरपर ढाकाय जुबलीग नेत कैसिनो चालान खबर आसे संबदमे तरह ही ए विषय सक्रियता बाढ़े आईन श्रृंखला बाहन अभिजान नामे पुलिस एलिट फोर्स रैब फकरपुलर यांगमैन्स क्लाब रैबर अभिजान दिए शुरू है अभिजान ओ क्लाबे विदेशी मत टाकसह कैसिनोर विपुल सरंजाम पाव जाए ग्रेफ्तार हन क्लाब सभापति जुबलीगर ढाका महानगर दक्षिण के सांगठनिक सम्पादक खालेद महमूद भूया ओ दिन ही फकरपुल एलिकार वार्डार्स क्लाब बंगबंधु एविन्यू मुक्तिजोधा संसद क्रियाचक्र बनानी आहमेद टावर रैबर अभिजान चले प्राय एक सप्ताह बसि समय चला अभिजान विपुल जुआ खेल सरंजाम टा और मत उद्धार कर ग्रेफ्तार कर देशर मत मानुष के राजधानी जुआ और कैसिनो चलार घटन समालोचनार मुखे पड़ते हैं पुलिस के थाना कि दूरे कैसिनो चलार घटन बाहन के लिए समालोचना शुरू है अभिजोग तेज़ जोग सजस ही एत दिन चले आसब अवैध कारबार 
অথচ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এসব ক্যাসিনো বন্ধ করতে দু হাজার সালে চিঠি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে তবে পুলিশের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বলেন এই নির্দেশের পরেই জামান টাওয়ারের ছয়তলা ভবনের ক্যাসিনো বন্ধ করে দেয় পুলিশ অভিযান চালানো হয় উত্তরার রিক্রিয়েশন ক্লাবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা মহানগর পুলিশের কর্মরত বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন ওই সব ক্যাসিনোর সঙ্গে জড়িতরা এতটাই প্রভাবশালী যে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে গেলে চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যেত তবে চলমান অভিযানে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দাবি করিনি আওয়ামী লীগ ধোয়া তুলসী পাতা বললেন ওবায়দুল কাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন আমরা কখনো দাবি করিনি আওয়ামী লীগ ধোয়া তুলসী পাতা এখানে সব লোক অন্যায় করে না অপরাধ করে না চাঁদাবাজি করে না টেন্ডারবাজি করে না গডফাদারগিরি করে না এমন কোনো কথা কখনো বলিনি আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির উদ্যোগে শেখ হাসিনার তিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তিয়াত্তর জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবাদুল কাদের এসব কথা বলেন ওবাদুল কাদের বলেন তাদের অনেক নেতা জেলে আছেন অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে ঘুরছেন আবার অনেক এমপি মন্ত্রীও দুদুকের মামলায় হাজিরা দিচ্ছেন অনেকের বিরুদ্ধে চার্জশিট পর্যন্ত হয়ে গেছে তাদের অনেকে গণভবনে এসে প্রধানমন্ত্রীকে জামিনের জন্য অনুরোধ করেছেন নেত্রী সরাসরি বলে দিয়েছেন তিনি দুর্নীতির ওকালতি করেন না নেত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন কাউকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি এদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি শুরু করেছিল তারা হাওয়াভবনকে ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল বিএনপি নেতারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীতি কথা বলেন এটা যেন ভূতের মুখে রাম নাম কেসিনো ও জুয়ার বড় বড় সব তথ্য বেরিয়ে আসছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন শেখ হাসিনার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে কেসিনো টাকা কোন কোন নেতার কাছে যেত তা তদন্ত করে বের করা হচ্ছে এর মধ্যে পত্রপত্রিকা বিভিন্ন অনলাইনে নিউজ এসে গেছে বিএনপির অনেক বড় বড় নেতার পকেটেও কেসিনো জুয়ার এই অবৈধ টাকা যেত আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় রন্দির পরিচালনায় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিফুজ্জামান বিএনপির পাপিয়াকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ফিরে এলো পুলিশ বিএনপি নেত্রী অ্যাডভোকেট আসিফা আশরাফি পাপিয়াকে নির্বাচনী পথসভা থেকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ফিরে এলো পুলিশ চাঁপাইনবগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে আমনুরা স্কুল মাঠ সহ উপজেলার কয়েকটি স্থানে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী তসিকুল ইসলাম তসির প্রচারণার পথসভা ছিল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সদর মডেল থানার ওসি জিয়া রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করতে আমনুরায় যায় এ সময় উপস্থিত বিএনপি নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরে তাকে গ্রেফতার না করে ফিরে এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এ বিষয়ে ওসি জিয়ার রহমান জানান আমার কাছে একটি মামলায় সাজা সহ আরও তিনটি মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল এর মধ্যে দুটি ঢাকার পল্টন থানা ও দারুসালাম থানায় একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে এরই প্রেক্ষিতে মহিলা পুলিশ ফোর্স সহ তাকে গ্রেফতার করতে যায় কিন্তু মামলাগুলোতে তিনি জামিনে থাকায় আমরা ফেরত আসি তিনি বলেন একটি চাঁদাবাজির মামলায় তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত কিন্তু তার কাছে উচ্চ আদালতে জামিন আদেশ থাকায় ফেরত আসি আমাদের নিকট তার জামিনের কোনো কাগজপত্র ছিল না অ্যাডভোকেট আসিফা আশরাফি পাপিয়া জানান তিনটি রাজনৈতিক মামলায় উচ্চ আদালতে জামিন ও এস্টে থাকার পরও সদর থানার ওসি ফোর্স নিয়ে আমাকে গ্রেফতার করতে আসে এ সময় আমার গাড়ি আটকে রাখে এবং তারা ঢাকা জর্জ কোর্ট ও হাইকোর্ট অর্ডার মানতে চায়নি তিনি অভিযোগ করেন আমাকে রাজনৈতিকভাবে হেও প্রতিপন্ন করতে নির্বাচনী পথসভায় গিয়ে হয়রানি করেছে ভোটারদের মাঝে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য পুলিশ পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করছে তিনি জানান আমাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না দেওয়ার জন্য দু সালে বারঘরিয়ার হারুন চেয়ারম্যান আমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করে সেটিতেও আমি জামিনে রয়েছি এছাড়া মামলাটি বর্তমানে ঢিল ডিসপোজাল অব রুল হিয়ারিং পেন্ডিংয়ে রয়েছে ক্যামেরনের সাথে আলাপে রোহিঙ্গাদের পরিচয় নিয়ে সূচির মিথ্যাচার সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সাথে আলাপে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি করেছেন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর ওয়াং আং সূচি দু হাজার দশ থেকে দু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার বিভিন্ন ঘটনা ও স্মৃতি নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি বই প্রকাশ করেছেন ক্যামেরন ফর দ্য রেকর্ড নামক বইটিতে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সূচির সাথে তার আলাপও তুলে ধরেছেন যেখানে রোহিঙ্গারা বার্মিস নয় বলে দাবি করেছেন মিয়ানমারের নেত্রী উনিশশো সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী সূচির সাথে প্রথম আলাপ তুলে ধরে ক্যামেরন বইতে লেখেন আমি গণতন্ত্রপন্থী নেত্
পনেরো বছরের গৃহবন্দিত থেকে সত্যিকার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা তার এ দারুণ গল্প নিয়ে আমরা কথা বলেছি কিন্তু মাত্র এক বছর পরেই ক্যামেরন যখন সূচির সাথে লন্ডনে সাক্ষাৎ করেন তখন দেশটির অবস্থা বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিষয়ে সূচির অবস্থান নিয়ে স্মৃতি কথায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তিনি লেখেন কিন্তু দু হাজার সালের অক্টোবরে সূচি যখন লন্ডন সফরে আসেন সবার চোখ তখন রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর তাদের নিজ বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল বৌদ্ধ রাখাইন্ডা ধর্ষণ হত্যা জাতিগত নিধন সহ অনেক কিছুই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম আমি তাকে বললাম বিশ্ব সব দেখছে তিনি উত্তর দিলেন তারা আসলে বার্মিস নয় তারা বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নিয়ে এ বক্তব্য এমন সময় এলো যখন জাতিসংঘে ফ্যাক্ট ফান্ডিং মিশন তাদের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে হওয়া সহিংসতার দিকে মিয়ানমার সরকার নজর দিচ্ছে না প্রতিবেদনে বলা হয় মিয়ানমার গণহত্যার তদন্ত ও এতে জড়িত অপরাধীদের শাস্তি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে